え今日はお台場のフジテレビさんにお邪魔してるんですけど珍しく僕車で来たもんですから上着を持ってくるの忘れちゃってで今日のゲスト太田徹さんなんですけどフジテレビ専務の太田徹さんなんですけど亀山さんの時も石原さんの時もお前ジャケット着てたのに太田徹のことはバカにしてんじゃないかと思われたら心外なんですけどそういう事情ですで太田さんですあ太田ですよろしくお願いしますご無沙汰してます上着なしで失礼します<笑>俺が脱いだ方がいいのかな<笑>いいこのままであの僕以前かなり長時間インタビューさせていただいたことがあって、はい、でその時に本打ちを会議でやるって俺信じらんねえんだって話をされたのすごいよく覚えてるんですけどっていうのは脚本家と一対一で話をする時にもう何でもさらけ出してそれをネタにしていくからあみんなのいるところでなんかそんなの出せるわけねえじゃんっておっしゃってたんですけどそれずっとそうでしたもう,もう本打ちやってないですからね,もうね昔,昔会議で本打ちしたことは基本はないですね。会議って会社みたいなことでしょ、うん、ない。亀山さんはそっちだと思う。あ、そうなんだ。なんか一回ぐらい入ったことあったかな、亀山さんの本打ちに。だから、うん、あの。共同テレビとか。はい、編成フジテレビ、亀山千尋。さんだから、うんうん。多分こう。集まってやるっていうシステムなんだと思うんですよね。亀山さんがそれを望んだかどうかはわからないけども。もしかしてドラマ制作と編成みたいな違い。違いだと思います。あ、面白い、うん。それはあると思う。だから石原も何そのグラフ使ったりするのは<笑>っ,っ,っ,っていうのもどっちかというと編成チックですよねあのデータがあったりとか太田さんは編成にいたことないのそれ自分がドラマ作ってる頃はずっとドラマ制作部だからかだから編成は知らないんですよでそこに杉田さんとか、うん、ああいう先輩山田亮明さんとかっていう先輩たちは、うん、あんま会議やってるような風情は見えなかったですね<笑>あの、うん、この間あの山田亮明さんに、はいはい、あの北の国からの話がたっぷりかかったんですけど、えーえーえー、それは本当に、えー、あの3人でしかしてないとおっしゃってました杉田さんと山田さんと,あだと思いますあの、えー、倉本先生とねそういうもんなのかなそういうもんじゃないですかで僕も山田亮明さんに連れられて坂和彦さんとかあの松原俊治さんとかっていう脚本家の方に最初に会いに行った時はだから、うん、だから3人ですよ脚本家と山田さん俺。うんっていうそういうもんだと思ってましたよねだからあのなんかいろんな人が入って七八人で会議やってる感じの本打ちは信じられなかったですね<笑>あ,あ,あそこからな何が生まれるの多分その話した時に、うん、なんで会議やんないかっていうと、うん、最大の理由は、うんえっと、ろくなアイデアがないからなんですよ。いや、恥ずかしいことを探さなきゃいけないからだとおっしゃってましたよ。えー、いやそれもないわけじゃないけども、うん、人がこれ四五人入っちゃうと。なんか太田さんいいこと言うんだろうなとか、<笑>ね、なるほどっていう解決策を。この前、大体煮詰まるわけじゃないですか、本打ちって、その時に、あ、これ、こういうのあるじゃんみたいな、かっこいいこと言わなきゃいけないっていうプレッシャーがとにかく嫌なの。<笑>うん、それ、気にしすぎじゃないですか。いやいやいや、でも、でそういう目で見るもん、みんな会議やったら。うん、そうなんだ。必ずうん、でまあチーフプロデューサー太田さんが何を言うかっていうのを煮詰まると必ず見ることになると思うんでやらない<笑>もうそんないいアイデアがそんな天才じゃないのにさ<笑>ね A と B 選んだら今度 C と D が出るわけじゃないですか、うん、で D 選んだら E と F みたいなの出てくるわけじゃないですか、うん、そういうのをどんどんどんどん矢継ぎ早に会議ってたらですよ大体、うん、いい1時間か2時間じゃないですか。うんだってその坂本さんや野島さんなんかと打ち合わせしてる時ってもう何時間もやってるわけだからだらだらと、うん、家に行ったりファミレス行ったり、うん、それは無理ですよ56人でいたらもう2時間も会議やったらみんなに悪いなとも思うじゃないですかそれも嫌なのうもう全てにおいて嫌なの会議隊の本打ちってのもしあるとするならば。じゃあ1対1だったらもう野島真嗣だろうが坂本龍一だろうが何時間拘束しても別に気にならないのなんないね<笑><笑>だってまあ向こうもあのもう眠いんでとか言えるしあそうかそうかちょっと腹減ったんで何か食べましょうよとか,あそうか,そうかとかちょっと場所変えるとかいうのもあるし、うんうんうん、だって一人対一人だったらそんなに気にならない。太田さん前伺った時、もともと広報でしたっけ、どこでしたっけ。えー、報道広報ですよね。あの、うん、フジテレビに入った時に、うん、ドラマやりたいと思って入ったわけじゃん。もちろん、はい、ドラマやりたいと思って。やりたいと思って入ったのに、違うところにやら、行っちゃったってケースあ、ね。あの頃のフジテレビの人事政策は。えー、っと一番逆なところに行かせるっていう<笑>いやシステムだいやでもそのシステムが素晴らしかっただから僕の同期で報道やりたいって入ったやつがバラエティーで「笑っていいとも」ついたりひょうきん族ついたりしてましたよこれでもよく分かります僕日立製作所で宣伝部だったんですけど最初日立工場ですからあ,あ,あ,あ,あ,あ,あ,あそれは、えー、と宣伝部希望だったんでしょ<笑>そうですよ、うん、だけどお前工場でもまれてこいみたいな感じでしたから、うん、いや僕はね今それが
ものすごい良かったと思ってます、うん、あの時に報道に3年、うん、広報に2年いないで、うん、5年もいたのじゃあ,あで報道広報でね合わせて5年あそうなんだで20代のうちにドラマ制作部に行かないと、うん、もう AD もきつくなるじゃないですか、うん、あの30過ぎて<笑>まあ今はね働き方ことあるのあるんだよこれ<笑>もうもうしんどかったですよしんどいあのねあれなんだっけな間違いだらけの女磨きとかね、うん、そういうドラマ知らないと思いますけど一芸よしえさんの主演の作品で,あ、はいであのまあ、いろんな方有名な方出てるんだけどこう球出すわけですよ、はい、あので出て行っていいですよっていう裏でずっと AD でこうやってインカムつけて、はい、あのディレクターから「球」って言われた時にこう出すんだけど、はい、俺の球なんか信じてくれないわけ。<笑><笑>いやどうせうんだお前一番フォースヒュース AD みたいなの、うん、で出て行ったら間違えたとかって怒られたりなんかする時もあるから、うんうんうん、それでねそうそうで結構傷ついて、うん、でもその時一毛芳恵さんが「うん、太田さんあのフジテレビの社員なんでしょ?うん」はい必ずいい時が来るから頑張んなさいって言われたのすげえ俺も一毛さん一生ついていこうと思ってます<笑><笑>今山登られてますからねそうですか<笑>いや一毛さん優しかったな、うん、いや。ってこの人偉くなるって思ったんですよ。きっといや、なんですかね、まあ、ちょっとかわいそうに思ったんだろうね。でも、かわいそうな感じだったのでしょかわいそうなんだった、だったんですよ。<笑>うん、だから、や、やりましたよ、一年弱エイディやりました。向いてなかったでしょ向くわけないじゃない、もう。<笑>最初から、そんな喋ってたんだろうし。<笑>いやいやいやいや。一<笑>本だけ、演出作品があるんですよ。なんと。あの第1回ヤングシナリオ大賞ですよ、はい、今もう30何回もやってるけど、うん、第1回って山田亮明さんと川家さんと私で、はい、とにかく自分らにいいなんていうかなのために書いてくれる若い脚本家を探そうってったら始めたんですよ。っていうのはもう倉本大先生とか山田大先生とかは、まあ、その前にそれこそ坂和彦さんとか松原俊治さんだって松原さんや坂さんでも十分巨匠ですもんねそういう方たちじゃなくてもっと若い世代の、まあ、僕と同じぐらいの世代でドラマを作るようなものをや,るや,やろうっていうんであれ作ったんですよ。第第回回って誰ですかでその第1回が坂本雄二、えー、深谷仁一という,こう坂本さんって第1回だっけで第2回が野島真司なんですよえ全然坂本さんの方が若いでしょ19歳<笑>それで坂本雄二の作品はあの後にあの石坂理恵子って知ってますもちろん,ちろん知ってますよ、ね、山崎さんのリ,リーボーが尊敬してますもんねはいはい、うん、が彼女が撮ったんですよ「ガールロングスカート」っていう坂本雄二作品は、うん、でもう一人の深谷さんが書いた「パンダ誘拐される」というえふざけたタイトルなんですけどなかなかいい,い,い話なんだけどそれは俺一本だけ取った<笑>、ね、今,今のパンダは比喩的な意味なんですかそれとも本当,でパンダ本当のパンダを誘拐する話なんですよ<笑>上野動物園から面白そう、えー、いや面白そうでしょ、うん、タイトルも良かったんですよ、うん、でそのパンダ誘拐されるのをまあいや10日ぐらいで取ったのかなもう初日でもうやんなっちゃって朝早いでも次から次へと矢継ぎ早にどうしますこうしますって聞かれるじゃない監督ってフジテレビの方がそんなことを言うとはいやいやもう,もう自分には本当に合わないなと、うん、もう一日目でやんなっちゃった、うん、ドラマを作りたいドラマ制作部に行きたいっていうのは演出家になりたいってことだから、はい、当時プロデューサーっていうのは演出家を10年20年やって後に管理職的なあれだったからプロデューサーっていうのはあんまり、ねうんそのまあ、中村俊夫さんっていうすごいあの北の国からや、うん、その後のオレゴンから愛とか、うん、あのグローバルなドラマを作る、まあ、大プロデューサーいたんですけど、うん、プロデューサーとして著名だったというか中村さんが最初じゃないかなそうなんだ、はい、でそういうでもプロデューサーってそうなんだろうなとは思いながらも、うん、みんな演出やりたかったんですよ、うん、僕の時代は。うんで,でそのつもりでだって報道広報とか5年辛抱してきてさあディレクションだって言ったら朝早からやんなっちゃったもうやんなっちゃってこれは困ったなって言ったらちょうどだからそのプロデューサーシステムが、うん、まあどっかであの望まれてる時代だったんですよねああの演出家が作ると当たんないって言われた時代ですから当時ああそうなんだそれで、うん、あの演出家抜きとは言わないけど、ええ、プロデューサーと脚本家が本打ちして企画するというふうになったってこ,とこれは当時ではもうタブー中のタブーですねタタブー中のタブーーだって全ては演出家のもとにあるいやだって川家組だから想像したんだけど杉田重美さんとか川家周作さんとか怒るでしょそれ俺抜きかよみたいなありえないですよ私はもう川家さんとそれで3年喧嘩して口聞かなかった聞いてもらえなかった<笑>でそれ口聞かなかったら素敵な片思いでピッチカートバイブを使うか使わないかって大喧嘩だったんじゃなかったの、えーとね、あれはね<笑>それ太田さんから聞いたことあるよいやいやピッチカートバイブはいいんですよ、うん
あれ中山美穂さんの主題歌だった、うんうん、それをあそうかもしれないでピチカート5とかでふにゃーっとこう終わって。<笑>おわお終わってなんで最後に主題歌かけてくんないんですかって<笑>、うん、ふにゃだからいやいい感じの、うん、いい感じの曲なんですよ、うん、なんかこうシャンソンな感じのね、うん、でもこれじゃ盛り上がらないんでみおみおちゃんの主題歌かけてくれって王権がなっておめえにその権限はないと<笑>そうはそうですおめえにその権限はないと、うん、言われたのは川家さんでしかもその口調だったような気がするな全くその通りです。<笑><笑>いやーだからまあそれでもう俺取らないよってなってまあ最後までもちろんそれで実は中山美穂さんそれをつけてくれて音を最後までやっていただきましたけどもそこから3年ですね、うん、でもその時に年下でしょ当然お仕事さんがだいぶ投げずにそれは言うことを聞いたところもす,すごいですね今思うと今思うと川家さんがすごいね、うん、それは川家さんがすごいと先輩が飲んでくれた、うん、だからまあ唯一何だったのかなすごくないなその後三3年口を聞かなかったっていうのは<笑><笑><笑>やっぱり大人がないなと思うけど<笑>うう<笑>でもあの3年間の間にすごく自分でもヒットが出て、うん、それはまあ,あの今思えば川家さんに口も聞いてもらえないものをどうやって自分の中で返すか、うんうんまあ、いわゆるディレクターシステムからプロデューサーシステムの転換はヒットが出なかったらこれ意味ないんですよでも今聞いてて思ったけど、うん、ドラマ制作で杉田さんとか川家さんがいらっしゃって太田さんも同じとこにいたわけでしょ、うんうん、で、うん、かたやこっちは演出家演出家で、はい、太田さんはもうプロデューサーなわけだからでもち,ょちょっと組織の中で変ですよね。えなんでだってプロデューサーが上に来るじゃないだって最終的にはプロデューサーがやっぱり権限持つわけでしょ持たないんですよそれまでは持たないんだそ,それまではそれまでは演出家が全部なのそうかそうか、まあ、もちろん予算の管理だとか,か,か、うん、キャスティングとかはプロデューサーやりますけど全権は監督になるわけえ,え、うん、だけどお金の問題がすごくでかくないですかそれお金の問題なんてあの当時あってないようなもんですよ赤字垂れ流したって誰も文句ない今殺されちゃいますよ<笑>だからまあただ一定殺す方だし、ね、そうそうそうでも一定の予算の管理ときちっと現場がね進行していくこととまああとは本本打ち本打ちってまあ一部本打ちを監督とプロデューサーでやるっていうような感じでしたから、うんうん、プロデューサーの意味合いが今とだいぶ違う,そうかか全然違う。うん、もうちょっと話戻りますけど、はい、その一本パン,パンダ誘拐されるああ何で誘拐したのか聞きたいけど、うんまあ、ったから、うん、<笑>そのパンダ誘拐されてやめ、うん、もう無理だって思ってプロデュースした最初は何、うんえーっとね、僕はあの記憶してるのは君の瞳を逮捕するぐらいからですけどね、はいはい、あの太田さんの名前をそうですただあれはプロデュースっていうのは名ばかりで、うん、基本的には山田太田なんですよ。うん、コープロデューサーサですああそうかだからチーフプロデューサー山田亮明セカンドプロデューサー太田徹なんですよ、うん、だから本当のプロデュースって東京ラブストーリーまでないんじゃないかなあそんな後までないの、うん、単独で企画山田亮明プロデュース太田徹って出てきたのってそこのそのぐらいですよあそうなんだ,だからずっと山田さんと一緒にやってきた、まあうん、もちろんあの企画のアイデアだとか本打ちなんかはいろいろ一緒にやらせていただきましたけども、うんうん、基本はもうそんな簡単に一人になできないですよだって山田さんがなきゃ枠も取れないし、うん、こんなチンピラが出ていってさ編成,編成だった<笑>ただ当たってきたからだ,だいぶそんな若い P がいないんですから。みんな50代以上ですからそうでしょうねだからおっしゃった通り過渡期っていうか、うん、こうシステムが変わっていったから、うんうん、変わっていったからプロデューサーという名前をまあもらったって感じですかねあのでも「君の瞳を逮捕する」ってフジテレビではこう、うん、なんかある種それまでの,、うん、あの僕変なイメージですけど、うん、あのちょっと前の韓流ドラマでひ昼ぐらいの予算で作ってるような印象でね。<笑>それひどくないちょっと。あれ結構な豪華キャストで<笑>ロケも。昔昔。あ昔あそう感じました。うん、で照明もベタでねきっとなんかバシッと当ててもあんまり変えたりしないんだろうなとかそういうイメージあったんですよ。そうですか。ドラマが。で君の瞳を逮捕するから。あ逮捕するから。少し変わったか、はい、それより前なんですね。はいはいはいはい、であそこからなんかロケ。とかやたら街が出てきたりしてこうなんか空気が変わったような記憶がありますので今見てもそうなんじゃないかなだからまあドラマってのは基本的にはセット劇の中心ですよね。まあそれはなんかそうですでホームドラマが強いようにあれね多分ね男女7人ぐらいから変わってきたかなテレビドラマの歴史的に言うとなるほど、うん、まあでも最初は男女7人からぐらいが要するにその恋愛ドラマにそのなんていうかな場所と空気感をすごく意識して作るっていうのは衝撃でしたよ僕は
そうなんだ、うん、じゃあ,あの、君の瞳を逮捕するは割とその影響あもう男女7人の影響大ですねあ本当、うん、だから男女7人と,、えー、と日テレさんのハートカクテルっていう渡瀬製造さんの漫画の、うん、漫画のドラマか、うん、でもその君の瞳を逮捕するを、うん、あの始められた時はまだロケで、うん、半分ぐらいロケでやっちゃうなんてノウハウがないから、うん、むっちゃ時間かかったんじゃないですかいやだからみんな死に始めちゃったんじゃあれスタッフが<笑>こんなロケで重労働はないって当時だから渋谷ビデオスタジオじゃないとできなかったかもしれない<笑>渋谷の舞台が渋谷ビデオスタジオだったってことあれ,あ,れあ,れあれがやっぱ一番転換点になったのは渋谷スタジオで作ったことですよそれもだって川端町だったりしたわけですからねやっぱフジテレビイコール新宿だったでそれがもう新宿がまあどっちかというとこうわい雑な感じになってきてておしゃれな街っていうと渋谷代官山に移行してた時だからちょうどでそこにスタジオがあってあのフジテレビの技術の北の国からなんか作ってる方たちからすると「君の瞳を頼する」みたいなものはもうなんだそれドラマじゃねえよって感じだったと思いますよ<笑>バラエティーあれは。っていうぐらいに思ってたんだけど最後に対談がついてましたよねそうそうそうそうそうあれひどいだあんなことありえないじゃん北の国からやった人からしたら怒られちゃいますあんな対談、うん、から街の紹介店の紹介、うんうんうん、ああいうのはね考えてたなんとなくもうとにかく好きなこと全部やっちゃおうと思ってだからその新しい町と情報性みたいなものをドラマに入れたら面白いんじゃないかなっていうのを当時スタッフは若いで役者も若い、うん、何でもいいよって感じあのパワーだねあと町の渋谷のパワー全部が集結したんですよ図らずもでも、うん、今にして思うと、うん、よく任せてくれてたなって感じありませんか異常ですねやらせてくれるあれはまず山田さんが異常ですねそういう意味ではあ,、うん、あんなのよくやらせてくれたなっていうだってどう考えてもそういうのは山田さんのアイディアと思いながら太田さんも言ったわけでしょこれ渋谷で公衆にしろとかでで、まあ、だから渋谷バラエティーにしちゃうみたいなそう、まあ、バラエティーにしちゃうとは思わないけど、うん、まあそうですよねあのでそれをいいじゃないかっていう、うん、ただドラマの骨格は山田さん見てるからあのそこだけは外さないように山田さんが見てたと思います、うんうん、あまりにもこうチャイルディッシュすぎるとかね、うん、あまりにも高等無形すぎるとかっていうのは多分どっかで見てたと思いますなるほど、うん、それ以外は好きにやらせてもらいましたうん、あれは大きい君の瞳を逮捕するから君の瞳を恋してるとか、うん、中山由美穂さんだっけ、はいはいはい、それからああそこから、うん、いわゆるトレンディードラマっていうのが1年半ぐらい当たるをなぎ幸い投げ倒すというかもう連続的にすごかった1年がありますよね<笑>そう88年ね88年88年が逮捕するが1月7月抱きしめたい10月が君が嘘をついたですからねすごいこれの時年間サンクールやりましたけど、うん、ななんうのもう疲れ知らず、うん、もうなんかどうやったらこけるんだろうと思い始める<笑>勘違いが始まる年ですよ。<笑>あるんですよ、そういう時はもは何やっても,もう出ちゃうパチンコみたいな感じで<笑>格変になってもんじゃないですか俺どうやったら外れるんだみたいな,いうなんかトランス状態ですよ、あれのが始まったのが88年ですよ。その後だって、うん、あそこまでだってハートに火をつけてとか、うんえー、と世界で一番君が好きとかもうちょっとタイトルと中身が大きくしないけど<笑>、まあ、まあ大体ほとんど一緒だから、ねうん、<笑>だけど、うんえー、と最もキャスト集めた湘南かなんか舞台だった「うん、恋のパラダイス、ね」あ恋のパラダイス、はいはい、で、はい、ちょっとあれって思ったんでしょああそれはそうですねだからや,やりすぎたというかいやでもね今思うと88年ってもうバブルの崩壊が始まってるんですよねで89年くらいに崩壊するんですよ90年の頭ですけどねで,で,でもあのでおっしゃる通りですあので、うん、株価はもう89年で学んですからで90年ぐらいからよ世の中が早く家に帰ってあのなんかご飯でも食べましょうみたいな雰囲気になってくるのと同時に「恋のパラダイス」っていう放送がやっぱ合わなくなくってくるんですよそういういことだってあんな能天気で全員出てきてみんなで恋のリーグ戦とかっていうなんかそんなサブタイだった記憶あるんですけど、うん、もうだからもうこっちとこっちこっちとこっちみたいな、うん、今までやってきたことのもう集大成みたいなことをやればなんとかなんじゃないかっていうのがちゃんと時代とお客様のお口に合わなくなるんです俺あの時テレビって時代と寝なきゃダメなんだなって
、すごい記憶がありますよ。面白い。うん、すごい思った。それ、そこで数字がないんだもん、思ったほど。こういうのパラダイスで、なんか一つガクンと気がついたってことね。うん、このまんまではダメなんだろうな、変わんなきゃダメなんだろうなと思ったんでしょうね。でも、うん、何がすごいって、そのトレンディードラマよりもすごいと思うのは、うん、その後素敵な方覚えから、うん、路線変更して、うん、まあ世の中的にはなんか純愛っていうか、こう一途な恋の方に行ったって言って、そこから先の方が実は。実はね、数字はもっとすごいじゃないですかそ,それは何素敵な方思いの時に変えようと思ったのだ,だって恋のパラダイスですよ全員あの浮いた仕事をやってんだよ<笑>空間プロデューサーとかまだやってんだから、ね、でもちろん石田純一さん出てきて<笑>、うん、もうこういうことやってるわけでしょ、うん、えり立てて、うん、あのでもまあそれでだから満員電車で知り合う中山美穂さんと柳葉敏郎さんで京王線よく覚えてますね<笑>っていうところに行かないとダメなんだなって思ったんでしょうね。でそれで野島真二さんと当時あの変わって野島真二。野島真二さん。うんうん、であのー、こっからやっぱ彼の色がすごく出てきて、うん、で川田町の食堂で二人で打ち合わせしてるときにあのね。浜田さんの浜田省吾さんの片思いという歌あるんですよ。はい、でその話を彼から出たのかな。でなんかこういうもう歌の感じの時代なんですよね。ですかねってなって、うん、で最初あれずっと課題は片思いっていうタイトルだった。あのドラマ。でもさすがに月九で片思い浜田の歌がモチーフなんだ。モチーフです。だその後愛という名のもとにって彼と一緒にやってるのは全部浜田尽くし。浜田尽くしはそこが原点なの。でも最初にこのドラマの原点はその浜松の片思いっていう歌で、うん、あの今までの,その浮かれた恋のパラダイスまでのとはちょっと違う抱きしめたいの路線とは違うんだよってことは当然川家さんと打ち合わせをしてたわけでしょだからそういう意味じゃプロだね、うん、ああいう地味なコンセプトになって多分<笑>よく京王線であの満員電車の京王線の満員電車のロケなんかよくやってくれたね今思うと<笑>今思っちゃったね,ね、うん、今一番嫌そうだよねそんな汗臭い感じね、うんうん、ますますプロだなあプロだね<笑>だけど、うん、東京ラブストーリーって、うんうんえー、坂本雄二さんまだ二十二三二十二が、うんうん、俺が三十とか三十一まあ、原作ありと、はい、サイモンさんの原作ありとはいえ、うんうんうん、ありきとはいえ、うん、すごいですねすごいで,すでもね坂本こんおととい坂本さんと飯食ったんはい、はい、でそまあトーラブの話もたま、まあ、ちょこちょこ出るんだけど、うんえーっとね、大丈夫ですかいじめてなかったですかその時は誰僕が、うん、なんでわかんの<笑><笑>いじめちゃいない,い,じめちゃい,いただあのねこれも実はだから「東京ラブストーリー」は私の企画でも何でもないんですよまあもちろんサイモンさんの原作がある上にその前に「同級生」っていうサイモンふみさんの原作ドラマがあるんですよでそれは同級生はお父さん噛んでない噛んでないんです、うん、噛んでなくて山田亮明さんってやっぱその辺がすごくてあこれあるなサイモンさんってあるなと思って山田さんが同級生をそれで坂本雄二さんで「書いてたんですよもうだから「左衛門文」「坂本雄二」っていうのはできてたんですよね。うん、で次に「東京ラブストーリーを」をやったらいいんじゃないかなって言って、えー、と山田さんが僕に「こんなのやったらどうだ?」って持ってきてくれた記憶がうっすらある。サイモンさんもこれまたあのすごいなと思うのはだって原作って「直さないでください」とか「ここだけは守ってください」っていうことを言うとっと、ね、山ほどあるんですよ。うんサイモンさんはもう好きにしてくださいともう嫁に出したようなもんなんで太田さんにお任せしますって言われたへえこれはでかいえそれで、うん、じゃあ結構「東京ラブストーリー」って僕変えてると思うんですけどドラマはかなり、うん、あのエピソードエピソードはそんなに大きく変わってない部分もあるんだけどもだって里見と理科の視点を変えるっていうのは非常に大きな変更ですからねえそれ変えてんだっけ変えてますあれ主演だって里見ですから里見原作は里見と勘違いの物語です。里見ってだから、うん、えっとあれ有森さん有森なりみさん。そうだから、うん、<笑>東京ラブストーリーと有森さん悪役になっちゃいましたからね。イメージ的に悪役っていうかこう恋の上では。でもこの間有森さんがなんかインタビューで私の代表作ですって言ってましたよ。いやそれは代表作ですよ。ありがたいなと思って。当然、うん。別に悪役にしようと思って作ってるわけじゃないですかね。<笑>でもあの変更を。まあまあ、全くだから視点の変更ですよねそれは誰のアアイディアなの坂本由二ですねあそうなんだ、はい、すごいアイディアです今,今聞いたら、うん、そうかそれで違うんだ全然はい、はい、で東京に出てきた松山の,あの田舎の
男の子と女の子が東京というこのね砂漠のような町でどんな恋をするのかっていう物語なんですだって赤なり方だってもっと帰国子女かなんかのもうイケイケのお姉ちゃんの役ですからね本当は共感が生きづらいんですよ本当はそうだったっけ、うんうんうん、だからセックス上だって普通に言ってたの、うん、だから赤なりは多分わかんないけど、うん、あ,あれ不倫もするセックスしようっていうセリフもどんどん出てくるのは、うん、あの主役だと多分厳しかったかもしれないね。かるうん、あの漫画でも厳しかったかと、ねうんうんうん。だからドラマに行ったらもっと厳しいはずなんだけども、うん、だからそこがうまくいったのがトーラブの最大のポイントじゃないかな。あの主役を変えてあのキャラクターで受け入れられる時代に。日本がなってたんですよこれ今だけどまたサイモンさんの原作、うん、今だったらスマホで読めるような気もするけど、ええ、ドラマ見て原作読み直したらちょっと面白いでしょうね。うん、あそういやだって、うん、あのあ僕言われて僕もちろん原作もちろん、ええ、読んでるし、ええ、確か僕同じ雑誌で連載してたのでそうですよビッグミックスピリッツスピリッツだから、うんうん、もちろん読んでたし、うん、あれだけど。うんうんうんなんでかわかんないけど僕も赤なりか主役の方が入れちゃったですね、うん、だから僕、うん、ああの同級生は原作だけど、うん、トーラブはドラマの方が印象に残ってるってのはそういうことだと、うん、あれ同級生もそうだけどだからある東京におけるコミュニティの物語なんですよねこうあの同級生だったりとか田舎から出てきた原作、ねうんうん、でその中で起きることなんですけどその全く部外者の赤なりかをその中に入れるのはあくまでもこのコミュニティがどう変化していくかっていうための材料であって原作は、ね、真ん中に来る使い方じゃない。うんですよね、だからそれを、うん、あの松山でしたっけ四国の、うん、でも、はい、あの学校に行ったらあの、うん、柱にあやい傘で来られていったところに、はい、あそこにあれがかかった小田和正がかかったところなんかもう倒れましたもん見ててそうですか、うん、あんまりもう記憶がねえんだよな<笑>見返したりしないの<笑>えしないですよドラマ本当俺ね唯一唯一自分のドラマでたまーに見返すのってラストクリスマスぐらいなんでわからないラストクリスマスの村田裕二君と矢田明子さん,子ん、うん、隣に住んでるやつねそうですそうです、うん、そうあれの第5話だったかなの,あの真ん中から最後まで20分ぐらいを見ることがたまにあるぐらいですこれね<笑>一これ大好きなのね<笑>自分で自分のをもう一回見直していい面白いなとかいいなと思うのってこれだけ第5話なの第5話そうこれ FOD で見れますね、えー、見れるかな、うん、あのねいわゆるスポーツだからまあ今でいう西武スポーツみたいなところで働いてる、うん、で苗場かなんかにいるの小田裕二が、はいうん、で東京にいる矢田亜希子がそこへもう向かうことになるわけ、うん、で元ヤンキーなんですげえ車の運転をするんだけども、うん、向かう時にディスクジョッキーをやってるうちゃんってりょ,りょうさんっていう女優さんが思い出したドラマのディスクジョッキーをやってるんですよ、まあ、今なんていうのパーソナリティっていうのそれをやっててあの当然や矢田彦ちゃんの役と仲いいわけですよで矢田彦は小田裕二に会いに行こうと思って車の中でそのラジオを聞くわけ、はいはいはい、でなんかいろいろ言っててあ今あの私の知り合いが好きな人に会うためにあの向かってますとあのでそれは来いよっつって音楽がかかって矢田彦がバーンとアクセル踏むんですよ俺その時 MA 室でこれ立ち上がったもんね<笑>これだとやりたかったのはすべてはこの恋の高揚感<笑>、うん、これが一番やりたかったことなんだっていう恋の高揚感なんだよそ,その第5話のそこは,そこは、うん、で、うん、第5話で最高視聴率取ったんですよ当時25ぐらいにいった、うん、してそこから後の話が、うん、矢田明子さんが病気になるんですよ、うんうん、ああそうかそれを乗り越えて最後ハッピーエンドになるんだけどもおととい坂本さんと飲んだ時に、うん、あのあれ坂本さんなんだ坂本裕二,、うん、二さんはあの時僕はね、1年間だけ月9に戻ったんですよ4クールやるって言うんで、うん、そのうちの2本書いてくれてますからね「ラストクリスマス」「いとしきみえ」って「いとしきみえ」っていう神野美桜ちゃんの「いとしきみえ」と「ラストクリスマス」で野島伸二さんが「プライド」ってもうだから当時自分がやってただって8年ぶりぐらいなんだもんもう集合してくれと俺も脚本が知らないと<笑><笑><笑>だけどその時も,もう二方とも大変なもんでしたいやもう大火だったんじゃないかな,かなでももう集合してもらってでまあでその一昨日坂本さんと飯食った時に「このラストクリスマス俺たまに見んだよねそれだけ」って言って話してたらあので二人のねあので僕はもう一回月9帰ってくれと坂本雄二さんに、ね「カンヌも大変でしょうと」と、うん「もうね世界の巨匠でしょうと」とでもあなたはもう一度月9で好きだ嫌いだを書かなきゃいけない義務があるんだと。
、ね、その立派な作品も大事だろうけどももう一回そこ,にそこに戻ってきてくれと<笑>ごめんなさい、うん、フジテレビの専務の割には説得力ないな、うん、なんでなんでそれでいやいやそれで、ね、俺はね、あのー、ここのところの作品見ててやっぱああいうの描かないじゃないで唯一ないです、ね、花束みたいな恋をしたって。映画であるんですよ、はい、坂本脚本が、うん、俺見た時の書けるじゃないかともうね<笑>なやれるのにやらないだけだと俺は思ったんで会うたんびに言ってるんですよ、うん、もう一回最後に死ぬ前に「月9で好きだ嫌いだ」を書くのがあなたの使命だというふうに言ってでなんで俺がそこまで強く思うかというと「ラストクリスマス」で一緒に本を作って第5話で恋の高揚感で終わったのにそのまんま引っ張れないで病気を入れちゃった。これはこれはお互いに痛恨の極みだと思ってるわけ面白いな,なのでもう病気を使わない当時の「東京ラブストーリー」やトレンディードラマやってる頃のあのもう浮かれたもう単なる恋の好きだ嫌いだ右だ左だっていうことだけで分かれない分かれない分かれるってだけで11話を持たすドラマにラブストーリーの王道ですもんねで一番難しいです実に言うとだ病気に逃げたっていうのがどっかで僕と彼の中にないわけじゃないんですよ。その時も、うん、あの本の作り方は二人っきり。もちろんもちろんです。あそうなんだ、うん、ずっとそうです。僕今ちょっと思い出して、うん、おみきせがましいこと言っていい。うん、はいどうぞ。<笑>突然思い出しちゃったんだけど、大、う、田、んうん、さんから連絡があって珍しく僕に。はあはあ J ウェーブで撮りたいんだけど、馬場さん番組やってるよみたいなこと言われると、僕、ご案内したことありますよ。それがりょうちゃんだ。りょうちゃんを。だから,だからあのドラマ僕全部見てるの。あの六本木のそうそうそうえっ、ー、と六本木ヒルズの J ウェーブもうだから繋いだのよく覚えてるあ,ありがとうございました<笑>あれいいロケ場所だったよあれ<笑>あれ最高でしたよいやいやいやいやいやいや俺なんで今ラストクリスマスよく覚えてんだろうと思っちゃったあれですよだその恋の高揚感を<笑>あれを最終回に持っていけなかったやっぱりあの体力も知力もやっぱ年取ってちょっと衰えてるのかなと思ったんですよ。でもそんなこともないだろうけどでも,でも,、ね、でも確かに、うん、心配しちゃっ,たったのよくわかる、うんあのうん、そういう話に思わなかったもんあれ、うんうん、あの舞台設定もそうだし、うんうんうん、あの最初ヨットハーバーだったし、うんうん、あのなんだろう隣で住んでるっていう設定もちょっとラブコメの王道だしね、うんうんうん、いろんな意味で、うんうんうん、だからちょっと確かに毛色が変わっちゃったなって、ね、途,中途中からでしょ。あそうそうそううん、まあそれは織田裕二さんや矢田明子さんにこんな話してませんからねこれ,こ,れこれを見ないことを祈るけどでもまあ作品的には非常に、うん、あの成功作でしょ収まりのいい作品だったんだけども、うんうん、僕と坂本さんの間では最後まであの恋愛だけで一辺倒でいきたかったなっていうのは残ってることは事実なんですチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。